Junu akan rutinitas di Jakarta Kami bertiga, saya, Gede, Surya, dan Bayu Rencana untuk mendaki gunung untuk sekedar menjernihkan pikiran Gunung bencana pun kami pilih Selain karena letak yang tidak jauh dari Jakarta Yaitu berada di kawasan Puncak Bogor Kami bertiga pun belum pernah mendakinya Jadi mendaki gunung bencana adalah suatu pengalaman baru untuk kami Dari gerbang Telaga Warna, kami masih harus berkendara menuju basecamp pendakian sejauh 8 km. Kondisi jalan menuju basecamp terasa sungguh sangat menyebalkan. Jalanan menanjak dan berbatu menuntut kami untuk ekstra hati-hati. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan dengan pemandangan yang sangat menyejukkan mata. Hamparan hijau kebun teh, senyum ramah warga setempat yang sedang memetik daun teh, dan gunung gede Pangrango yang terlihat gagah. Setelah kurang lebih satu jam, kami menyusuri jalanan yang terjal dan berbatu. Akhirnya kami pun sampai di basecamp pendakian gunung bencana. Tubuh kami sudah memintah haknya. Kami pun sarapan dan beristirahat sejenak sebelum memulai pendakian. Setelah selesai beristirahat dan mengepak ulang barang bawaan kami, kami pun memulai perjalanan mendaki gunung bencana. Tak lupa kami berdoa sebelum memulai perjalanan, berharap Tuhan selalu merestui setiap langkah kami. agar kami selamat sampai tujuan dan selamat hingga pulang ke rumah. Kondisi jalur dari basecamp menuju pos 1 terbilang landai. Selama menuju pos 1, kami disuguhkan dengan sedutnya pemandangan kebun teh di kanan dan kiri. Tak butuh waktu lama, sekitar 15 menit sampailah kami di pos 1 Gunung Bencana. Di sini kami diharuskan membayar si maksis sebesar 20.000 ribu per orang. Setelah beristirahat sejenak, kami melanjutkan pendakian. Tanjakan sambal lodo yang menjadi ikon Gunung Bencana sudah di depan mata. Jalur terjal menanjak dengan kemiringan 40-60 derajat harus kami tapaki. Jalur yang terbuat dari kayu yang disusun membentuk tangga benar-benar menguras energi. Jangan harap ada bonus selama di tanjakan ini. Pantas saja dinamakan tanjakan sambalado. Melewati tanjakan ini, kaki kami dibuat lemas dan pedas. Sepedas sambalado. Kami sengaja berjalan perlahan dalam mendaki. Suara alam, sejuk udara, Kabut tipis yang menyelimuti gunung menjadi suasana yang teramat mahal untuk dilewatkan. Terlebih, kita tidak akan menemukan suasana seperti ini di perkotaan. Setelah bersusah payah melewati tanjakan Sambalado, akhirnya puncak kecana sudah di depan mata. Terlihat beberapa pendaki lain sudah mendirikan tenda. Kami pun segera menyusul mendirikan tenda. Hari masih terik. Kami pun menghabiskan waktu mengobrol ngalur ngidul. Secangkir kopi mencairkan obrolan kami di puncak kencana. Cuaca yang sedari tadi cerah, mendadak berubah. Awan hitam dan angin kencang tiba-tiba datang. Pertanda hujan sebentar lagi datang. Benar saja. Hujan yang cukup deras membasahi gunung kencana. Alam memang tidak bisa ditebak, sebentar cerah, sebentar hujan. Tapi yang terpenting bagi kami adalah persiapan dan pengetahuan. Ya, persiapan dan pengetahuan tentang kegiatan alam bebas adalah barang wajib yang harus dimiliki setiap petua alam. Malam sebentar lagi datang. Kami sudah tak sabar mengembangkan senja di ujung barat. Namun, Nampaknya senja masih malu-malu menunjukkan pesonanya. 
awan hitam masih saja menutupi matahari dan enggan beranjak. Tak apalah, kami memang belum berjodoh. Toh masih ada eloknya matahari terbit di esok hari. Malam pun tiba. Tak banyak yang bisa kami lakukan karena hujan dan angin kencang kembali datang. Kami istirahat seraya berharap esok pagi akan cerah. Nampaknya semesta masih belum merestui. Kabut tebal dan angin kencang masih betah menyelimuti gunung bencana. Kami pun kembali gagal melihat matahari terbit. Dengan perasaan sedikit kecewa, kami pun bergegas turun. Selepas sarapan dan merapikan tenda, kami segera menuruni gunung bencana. Tak lupa kami membawa kembali sampah yang kami bawa. Perjalanan pulang, kami tak sengaja bertemu dengan sebuah telaga yang indah. Namanya Telaga Saat. Kamu tipis dan bau tanah sehabis hujan menambah keelokan telaga ini. Rasa kecewa karena gagal melihat sunrise dan sunset sontak hilang. Dan tergantikan dengan rasa kagum akan ciptaan Tuhan. Ya, manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah yang berkendak. Terbukti, kehendak Tuhan tak pernah menyewakan hambanya. Gunung Kencana memang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu terkenal. Bagi kami, arti dari sebuah petualangan bukanlah seberapa tinggi gunung yang kami daki atau seberapa jauh tempat yang kami kunjungi. Lebih dari itu, esensi sebuah petualangan adalah proses itu sendiri. Bagaimana kami harus kuat memikul beban di pundak, bagaimana kami bangkit setelah terjatuh, dan tentang kebersamaan. saling menyemangati ketika yang lain patah semangat dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton video perjalanan kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tunggu video perjalanan kami berikutnya. Tetap rendah hati, salam lestari. Terima kasih.